Hello guys, welcome to the Smart Learning Academy. My name is Virendra Singh and in this video tutorial, I am going to discuss about the ASRB NET examination, which is an ICR examination of the Indian Council of the Agricultural Research and Board. It is an examination that if you want to pursue your agricultural field, then it is an agricultural field, then it is an agricultural exam for the ICR or SRB NET examination. So once again, welcome to the Smart Learning Academy. So I will tell you, कि अगर आप लोगों के बारे में हाईलाइट बता देता हूँ एएसआरबी जो कि नेट 2019 हाइलाइट्स के बारे में कि जो एग्जामिनेशन इसको बोला जाता है आईसीएआर एएसआरबी नेट एग्जामिनेशन जिसको बोला जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चरल रिसर्च नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कंडक्ट करता है जो कंडक्टिंग बॉडी है वो एस है जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड और पर्पज जो एग्जाम का होता है दैट इज डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी फॉर द पोजिशन ऑफ लेक्चर और असिस्टेंट प्रोफेसर इन द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चरल universities that is SUS and other agricultural universities that is AUS and the application mode is online computer based test के form में भी होता है application या examination mode reservation yes reservation होता है अलग अलग categories से ज़्यादा जैसा कि इंडिया में होता आ रहा है and official website के लिए आप asrb.org.in और www.icr.org.in पे जा सकते हैं ठीक है so अगर आप qualify करना चाहते हैं if you have to qualify the ASRB NET or ICR NET if you wish to become assistant professor or lecturer in any state, any state agricultural university or agricultural university. So you have to give this examination. Aapko ye exam dena padega. Now, how to apply for the ASRB test or national eligibility test? Application can follow these steps to for the ICR ASRB NET 2019 registration. Firstly, candidate must visit the official website for the authority which visit read all the important instructions carefully. Sare instructions ko carefully padhiye, browser download kar lije aur usko padhiye and application ko register karna padega khud ko asrb.org.in pe. Then candidate has to fill all the required details for the ICR NET application form. Usko kya karna padega? Phir sare ke sare application form ko fill karna padega jo bhi required details hongi. Then after submitting the application form, student will get the registration number and the password. Uske baad aapko ek registration number or password milega after that submission submit the application fee before and the last date uske baad final submit kariye before the last date and take a print out of a registration number and password screen for the future purpose of your application form status and reprinting of the online filled application form and the e chalan form okay so aapko is tarike se karna padega now there are many categories almost 55 categories hoti jo ki icr ke upar poochha jata hai jaise ki icr asrb net ke upar poochha jata hai specializations hote hai kaun kaun se specializations eligible hote hai us particular cheez ke liye yahan pe list diya gaya hai to main bahut sab ka naam to exactly lene wala nahi hu lekin aap isko brochure mein find out kar sakte hai jaise agricultural biotechnology ke liye agricultural biotechnology molecular biologist ya genetic engineer botany plant scientist life science plant physiology specializations प्लांट बायोटेक्नोलॉजी ये सारे एलिजिबल है उसके बाद अलग अलग एग्रीकल्चर कहते हैं कि एंटोमोलॉजी है फिर माइक्रोबायोलॉजी है फिर बॉटनी इकोनॉमिक बॉटनी है अलग अलग फील्ड है जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग प्लांट बायोकेमिस्ट्री पैथोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग ये सारी चीजें क्या है उनकी एलिजिबिलिटी है कि आप कौन कौन से फॉर्म में भर सकते हैं फ्रूट साइंस है स्पीसीज प्लांटेशन है वेजिटेबल साइंस है एनिमल बायोकेमिस्ट्री एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है एनिमल जेनेटिक्स है एनिमल न्यूट्रिशन है एनिमल फिजियोलॉजी है एनिमल रिप्रोडक्शन है कई अलग अलग फील्ड है टोटल 55 कैटेगरीज है आप अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 57 कैटेगरीज ठीक है आप 57 कैटेगरीज के फॉर्म में आता है एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें ज्यादातर लोग भरते हैं दैट इज वॉट दिस वन ठीक है वो ये आपकी कैटेगरी है The first is the agricultural biotechnology क्योंकि इसमें molecular biology, biotechnology, agriculture apart from life sciences आते हैं ज़्यादातर लोग agricultural biotechnology भरते हैं लेकिन कई लोग जो geology से या जो लोग botany से वो लोग इस पे भी prefer करते हैं अलग-अलग field पे prefer करते हैं so you can prefer according to your convenience लेकिन मैं यही recommend करूँगा agricultural biotechnology भरिए तो ज़्यादा better होगा ठीक है now 
उसके बाद ये सारे कोर्सेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद आपको क्या करना होता है कि फिर एडमिट कार्ड आता है जो एडमिट कार्ड है जनरली क्या होता है टेन टू फिफ्टीन डेज बिफोर आपको दिया जाता है आप डाउनलोड कर सकते हैं उसी पासवर्ड और उसी लॉग इन आई से जब आपने रजिस्टर करते वक्त बनाया था एडमिट कार्ड जो होता है इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि आपको एग्जाम हॉल में ले जाना होता है एंड अ वैलिड फोटो आई भी आपको ले जानी होगी उसको मिस मत करिएगा वोटर आई या आधार कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस ये आपको कैंडिडेट आपको अपने साथ रखना होगा वेरीफाई करने के लिए क्योंकि एग्जाम जो होता है वो ऑनलाइन बेस्ड होता है एंड कैंडिडेट मस्ट चेक दियर इज नो इर इन द इन्फॉर्मेशन ऑन द एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड पर एक बार चेक कर लीजिएगा आपके इन्फॉर्मेशन आपका नाम आपके पेरेंट्स का नाम वो सारी इन्फॉर्मेशन जो डिटेल है वो सारी चीजें सही है कि नहीं है ठीक है तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं एग्जाम के बारे में ही बताने वाला हूं और जो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल आएगा उसमें मैं बताऊंगा कैसे टैकल करें आईसीए आर ए एस आर ए एस आर बी नेट एग्जामिनेशन के लिए ठीक है सो देर आर टू टाइप एग्जाम्स दो तरीके के एग्जाम होते हैं एक प्री होता है और एक मेंस होता है एसआरबी का प्री की बात करता हूँ तो प्री जो होता है वो वन फिफ्टी मार्क्स का होता है प्री की बात करता हूँ तो प्री इज वन फिफ्टी मार्क्स जो कि दो घंटे का होता है तो देख लीजिए 150 क्वेश्चन होते हैं 150 मार्क्स का मतलब कि 120 मिनट में 150 क्वेश्चन तो स्पीड आपकी कितनी अच्छी होनी चाहिए और डेफिनेटली यू कैन डू गाइस क्योंकि पेपर जो होता है बहुत इजी बहुत बेसिक लेवल का होता है जैसे कि आईसीएमआर का एग्जाम अगर आपने कभी दिया हो या कभी पेपर देखा हो तो एग्जैक्टली exactly वैसा ही पेपर होता है वन मार्क क्वेश्चन ठीक है फैक्चुअल बेस्ड इन्फॉर्मेशन बेस्ड तो इसके लिए सी लेवल की तैयारी की जरूरत नहीं है आपको ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी जो कि ज्यादा ब्रॉड नॉलेज आपको रखना पड़ेगा छोटी छोटी बेसिक चीजें टर्म्स पता होने चाहिए कहाँ पे की पॉइंट पता होने चाहिए कहाँ पे क्या होता है ठीक है एक मार्क्स आपको सही करने पे मिलेंगे वन बाई थ्री निगेटिव मार्किंग होती है एग्जामिनेशन थर्टी थ्री सेंटर्स पे जो होगा एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है ये दिस इज अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और मार्क्स स्कोर विल नॉट बी काउंटेड फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है इससे आपके फाइनल एग्जाम जो होता है उससे कोई मतलब नहीं होता ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम होता है इसको क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेन्स पे जा पाएंगे सो so, कैंडिडेट्स हुआ टीन सच मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में बी फिक्स बाय द बोर्ड इन इट्स डिस्क्रिप्शन विल बी अलाउड टू अपियर इन द मेन एग्जामिनेशन जो भी एस बोर्ड आपके एक कट ऑफ मार्क क्लियर आप फिक्स करेगा उससे आज ज्यादा आप मार्क्स पाएंगे तो फिर आप मेंस में अपीयर हो सकते हैं दिस इज ओनली द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अगेन आई एम टेलिंग यू ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है इसका मार्क्स आपके फाइनल मार्क जो बोर्ड होता है उसमें नहीं जोड़ता है ठीक है इसको अगर देखेंगे कि वही आपके कैटेगरीज जो कि फिफ्टी सेवन कैटेगरीज बताए थे अलग अलग कोर्ट के हिसाब से अलग अलग पेपर सेट होते हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम्स अलग अलग आपके कोर्ट्स में होते हैं फिफ्टी सेवन कैटेगरीज में ठीक है सो एज ए समरी अगर मैं बात करूं यहाँ पे एज ए समरी आप देख सकते हैं कि जो होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा जो मोड होता है ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी मोड होता है नेचर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा 150 क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम मार्क्स 150 क्वेश्चन कितने 150 कितने टाइम मिलेगा सिर्फ दो घंटे बहुत ही तेजी से स्पीड से आपको ये करना पड़ेगा तेजी स्पीड से आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा थोड़ा सा स्पीड अप में ये चीजें करनी पड़ेंगी ठीक है आपकी स्पीड जो होनी चाहिए वो फास्ट होनी चाहिए उसके बाद मार्किंग स्कीम जो होगा वन मार्क एक के लिए अलॉटेड होगा और जीरो पॉइंट थ्री थ्री मार्क्स जो कि वन बाई थ्री मार्क्स आपका आप क्या होगा वो डिटेक्ट कर लिया जाएगा हर एक रॉन्ग एक्सर पे और लैंग्वेज जो होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों हो सकता है द लैंग्वेज कैन बी इंग्लिश और हिंदी फॉर बाई होगा आप सेफ्ट कर सकते हो ठीक है उसके बाद मिनिमम जो कर, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मार्क्स होता है जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मार्क्स होता है वो होता है फिफ्टी परसेंट फॉर द जनरल फॉर द ओबीसी इट इज फोर्टी फाइव एंड फॉर द एस सी टू एस टी इज फोर्टी परसेंट या दिव्यांग जो होते हैं उनके लिए या जो फिजिकली हैंडी कैप्ड होते हैं उनके लिए फोर्टी परसेंट होता है सो दिस इज फॉर द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया तब जाके आप मेन्स में करोगे आपको पचास परसेंट तो लाने ही लाने हैं जब तक पचास परसेंट यानी कि पचहत्तर नंबर आपको लेके आना पड़ेगा किसमें एक सौ पचास नंबर में से तो आप क्वालिफाई करेंगे मेन्स एग्जाम के लिए ठीक है मेन्स एग्जाम के लिए तब क्वालिफाई करेंगे अब उसके बाद देखिएगा कि मेन्स एग्जाम कैसा होता है द मेन एग्जाम इज लाइक ए आर एस मेन एग्जामिनेशन पेपर विल हैव ओनली वन पेपर जिसमें 240 मार्क्स टू बी कंप्लीटेड इन थ्री आवर्स ड्यूरेशन 240 नंबर का एक ही पेपर होता है लेकिन ये सब्जेक्टिव होता है कुछ ऐसा देखिएगा कैसा होता है देखिएगा द पेपर सेल बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स ए बी सी पार्ट ए विल कंसिस्ट ऑफ फोर्टी क्वेश्चन ऑफ टू मार्क्स ईच पार्ट ए जो होता है दो फोर्टी क्वेश्चंस होते हैं दो नंबर होते हैं इन द
few short not exceeding 10 words at the most 10 शब्द से ज्यादा नहीं लिखना होता है दो मार्क्स के होते हैं बस एक लाइन जिसको क्या बोलते हैं एक लाइन आंसर वन लाइन आंसर्स होते हैं आपको वो लिखने होते हैं इस क्वेश्चन में जो कि 40 क्वेश्चंस होते हैं आप देखो 40 क्वेश्चंस वन लाइनर यानी यू नीड अ डेफिनेशन ये सब्जेक्टिव टाइप का होता है पार्ट बी विल हैव 20 क्वेश्चंस इसमें आपको पांच मार्क्स मिलते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए और इसके लिए वन और टू पैराग्राफ और ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आप यूज कर सकते हो डायग्रामेटिक या फ्लो चार्ट एक्सप्लेनेशन यूज कर सकते हो पांच नंबर मिलते हैं आपके इस पार्ट के लिए तो पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी की बात करता हूं तो इस तरीके से होते हैं पार्ट सी को देखिएगा कि सिक्स ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव इसमें लॉन्ग आंसर होंगे और कम आपको 10 नंबर मिलेंगे और इसके लिए आपको मे हैव टू और मोर पार्ट्स भी हो सकते हैं और इसको आप एक से डेढ़ पेज भी जितना इस, आपका स्पेस प्रोवाइडेड होता है डेढ़ सौ वर्ड्स जनरली क्या बोलेंगे इसमें 150 वर्ड्स के क्वेश्चंस होते हैं जस्ट उस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो आंसर्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिटन इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो जो भी प्रोवाइड होगा स्पेस उसी में लिखना है उससे ज्यादा नहीं लिखना है नो एक्स्ट्रा सीट विल बी प्रोवाइडेड कोई भी एक्स्ट्रा सीट प्रोवाइड नहीं होती एंड इन ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी पार्ट ए पार्ट बी सी सब कंपलसरी होता है सो so, आप यहाँ पे देख सकते हैं एज सम अप अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे सो देर आर थ्री सेक्शन सब्जेक्टिव ए बी सी ए में 40 क्वेश्चन वन लाइनर है 40 इंटू टू एटी मार्क्स इसमें 20 क्वेश्चन पास दैट इज 100 एंड इसमें सिक्स क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के दैट इज द 60 अगर इसको देखेंगे तो दैट इज द 240 फोर्टी मार्क्स यही 240 फोर्टी मार्क्स इसको कितने में कंप्लीट करना होता है थ्री आर्ट्स में कंप्लीट करना होता है इसको कंप्लीट करना होता है थ्री आर्ट्स में आपको ये स्ट्रेटेजी आपको लेके कर चलनी है कि थ्री आर्ट्स में आप प्री और मेंस को लेके कैलकुलेट करेंगे नाउ क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए प्री को क्लियर करने के लिए मेंस को क्लियर करने के लिए वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी इन द नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट शूट आपके नेक्स्ट वीडियो टूटोरियल में बताऊंगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड जस्ट बिलीव इन योर एंड जस्ट से to yourself that you can do it you have the confidence and next video mein janiyega kaise clear karte thank you so much once again